こっちの右手側がね、千代寺三郎路商店街になりますね。こちらがですね、吉祥寺ならではのハーモニカ横丁でございます。カッサードを買っちゃいました。吉祥寺プティット村でございますね皆様こんにちは。座れる休憩場所検索とファインドマイタンというサイトを運営しております。ペンタと申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。今日はですね、東京都武蔵野市にございます吉祥寺駅に来ております。えー、こちらの吉祥寺は皆様ご存知の通り、JR 中央線と京王井の頭線が交差する駅でございまして、こちらの吉祥寺からですね、都心へのアクセスなんですけども、JR 中央線ですとね、平日朝ですと、およそ18分から20分ぐらいでしょうかね。渋谷に関してましてはですね、京王線の各駅停車になりますので、各駅停車ですと30分ぐらいですね。急行ですと20分後半ぐらいでしょうかね、といったところになります。朝の6時台ですね、京王線の井の頭線はですね、結構急行停車出てるんですけども、7時台、8時台になりますとですね、急行停車が少ないといった観点からですね、意外と渋谷までは30分ぐらい時間を要するといった現状になります。こちらの吉祥寺でございますけれども、JR 中央線に関しましては、立川から新宿の後部鉄道が開設されて、それから数年後にできた駅でございます。もともとは吉祥寺の駅というのはですね、この辺りではなかったみたいなんですけれども、建設予定というですね。だからこちらのですね、あの、裏手側のコピスの近くにあります、月草寺というね、お寺さんがありまして、そこの月草寺のお寺さんが、この吉祥寺駅周辺のね、地主だったんですね。当初ですね、吉祥寺駅を開設するときに、住民のね、反対がございましてですね、で、その月草寺のお寺さんがですね、じゃあこの辺りでしたらね、駅開設してもいいよという、そういった流れになりましてですね、ここの地に吉祥寺駅というのが、誕生したわけでございますね、えー、ということになりますので、えー、吉祥寺駅というのはですねあの大手デベロッパーのですね、えー、なんていうかな、えー、都市開発というよりはそのお寺さんが地主ということもありましてですねでこの新旧混じるですね、えー、駅前の景観というのがですね一つね特徴的だったですねただ最近はあのそうですねこちらのアトレの裏手に立ちますね、えー、慶応のキラリナと。まあそういったビルもね、建てつつあるので、えー、まあその新旧ね、えー、味わえるとこっていうと、ちょっとどうかな、あの、ハーモニカ横丁ぐらいかなって、えー、思いますけれどもね、まあそういったね、経緯がございます。えー、こちらの吉祥寺という名前なんですけれどもね、えー、この吉祥寺駅周辺にはですね、あの、吉祥寺ってお寺さんはないんですね。だから僕も吉祥寺来た時、あれ、吉祥寺ってお寺一体どこにあるんだろうってね、ちょっと思ったんですけどもね、実はね、ちょっと過去歴史があったんですね。文京区の駒込のところにね、吉祥寺っていうですね、お寺さんがあるんですけども、振袖火事、えー、豊島区のですね、本名寺の近くでですね、ごまを炊いてた時に、振袖に火が燃え移ってしまって、そこで、えー、大きな火事が起きたんですね。吉祥寺の門前町あたり住んでいた方々たちがですね、こちらに移住してきたといった経緯からね、えー、ここをですね、吉祥寺というですね、相性をつけましてですね、今の吉祥寺に至るといった形になっております。他にはですね、あの関東大震災の、えー、震災後の、えーこちらに移り住んできた方や、あとはですね、えー、第二次世界大戦で、えー、被害が、ね、少なかったこの武蔵野エリア、そういったところを踏まえましてですね、多くの方がですね、こちらの方にね、移住してきたわけでございます。えー、そういった経緯を踏まえましてですね、こちらね、大きな、ね、町としてですね、発展したわけでございますね
、えー、ここからちょっとね、えー、ぶらり散歩していきたいと思いますので、えー、どうぞよろしくお願いします。えー、ここにですね、えー、象の花子がね、えー、こちらの銅像があります。えー、こちらの花子はですね、えー国内でも最もね、長寿でありましたね、ゾウさんでございましてですね。えー、こちら、あの、片足上げております。この片足上げてるポーズってね、こんにちはっていうの挨拶を示しているそうなんですけどもね。えー、こちらのアジアゾウのね、花子でございます。これはあの、近くにございますね、井の頭自然文化園でね、えー、愛されておりましたね。この銅像なんですけどもね、この駅前ロータリーとあともう一箇所ですね、えー、井の頭自然文化園のですね、えー彫刻館かななんかそこにもね、もう一つね、実は銅像があるんですね。で、ここのバスロータリーなんですけどもね、あの、コミュニティバスが左奥にあるのを見えますかね。はい。といったところで、えっ、ー、とですね、コミュニティバスの発祥はですね、東京都武蔵村山の、えー、とこなんですけども、えー、実はですね、このコミュニティバスをですね、えー全国的にね、えー、普及させたっていうとあ、コミュニティバスをですね、ちゃんと整備しまして、えー、全国的に普及させたのがですね、こちらの吉祥寺になりますね。はい。といったところで、えー、吉祥寺がコミュニティバスのね、起爆剤として全国各地にね、えー、コミュニティバスが流行ったわけでございますけど、はい。えー、こっちの右手側がね、吉祥寺三郎の商店街になりますので、えー、まず三郎の商店街からぶらりしていきますか。はい。えー、今日はですね、土曜日でございます。えー、吉祥寺は、ま、常に人が多くてですね、まあ、いつ行っても混んでるってちょっと特徴なんですけどね、えー、ここのマックも結構長いですね。ずっと昔からあるな。はい。で、ここのですね、えー、通りのところをですね、から、武蔵、はい、五日市街道まで、えー、出ることができますね。えー、三能路商店街とずっと続いております。で、ここら辺はですね、えっ、ー、と、靴屋さん、えー、靴の台場とか、あと、こっちはね、シュープラカー。あったりとかねね、えー、します、ねうん、で結構やっぱり、えー、古くから残ってるお店もあれば新しいねお店もってことでまあ、えー、新旧ねいろんなお店が、えー、混じってるってことでございますね、えー、ここはね、えー、と上にダイソーが、えー、あったりとちょっとね、えー、この左手側とかですねこのコピスのところ。えー、こっちの方にもですね、いろいろお店あるんですが、まずはこちらの、えー、三能堂商店街からね、行きたいと思いますね。はい。えーまあ、ちょっとこの辺はですね、えっと、カフェが結構ありますね。エクセルシオールとか、この、えー、カフェジュニアとかですね。まあ、このチェーン店なんですけど、あとこちらのね、えっと、古書のね、えー、お店。ここも結構ですね、長く営業されてるね、えー、本屋さんでございますね。うん。で、あと補足なんですけどね、こっちは上の方にですね、えっと、三濃度124とかね、書いてありますね。この数字っていうのはですね、気象時期からの、えー、メーター数を意味しておりまして、この気象時から今124メーターの地点にいるという、こういったところですね、えー、書いてるんですね。だから、駅から離れちゃってもね、えー、マイクにならないのかなって、<笑>そんな感じがします。はい。で、あとこちらはね、オーエスドラッグがあります。こちらのオーエスドラッグはですね、えー、まあ、あの、都内のチェーンでね、結構あるんですけども、えーなんだかんだね、オイスドラッグが一番ドラッグストアだから格安かなってことです。あの結構ね、広告宣伝費を大幅に削りまして、商品の売価をですね、抑えたっていう、そういったあの、ちょっと工夫をしている、えー、ドラッグストアでございますね。だから、オイスドラッグのホームページとか見るとね、ちょっと昔ながらで見せるんですけどね。はい、っていった感じ。で、ここ近く松木とかあるんですけど、なんだかんだやっぱりオイスドラッグは混んでるかなって、私の感覚ではありますけどね。うん。まあ、あと、巣鴨とか結構ね、大須だかありますけども。はい。こんな感じです。で、えっ、ー、と、じゃあ、まっすぐ歩いていきますが、こっちの方はですね、えっ、ー、と、声優の方にまっすぐ来ていきますね。はい。で、あと、ここのですね、あの、本屋さんありますね。うん。えー、ここの本屋さんもね、あの、結構長く営業されてましてね、えー、2階建てになってますね。はい。ね、本屋さんでありますあとここの下がキャンドゥだったんだけどこれ犬カフェになっちゃいましたねへえー、変わりましたねうんあの吉祥寺昔は百均が少なかったんでここのキャンドゥは結構希少だったんですけど今はね結構百均できたからちょっとまた様相が変わってきてますねはいえー、まあこの辺りもですねあの
、えー、このラーメン。あ、ラーメンも結構吉祥寺はいろいろありますね。うん。はい。えー、っていう感じで、えっと、ここがですね、あの、ちょっとね、分岐になってましてですね。えー、この右手側ね、吉祥寺大通り。先ほど申し上げましたけど、ヨドバシカメラとかあるところ。で、えー、まっすぐ抜けますとね、ここはね、五日市街道でございます。で、左側ね、公園通り、えー、なっておりましてね、えー、ここも、いろいろ見どころあるんですけどもね、はい。えー、こう見えますかね、えー、ヨドバシカメラがね、前にあると思います。ここはね、GU とかね、えー、入ってますね。あとは、えっ、ー、と、デコホーム入ってた気がする。あ、ありますね。デコホームとかね、はい、あります。ここの ABC も結構長いですね。ここは結構、気象人の中でも、売り上げ高いんじゃないかなと思ってますけどね。ABC マート。で、あと、ここのですね、えー、通りもですね、あの、お寺さんがいくつかあるんですね。えっ、ー、と、本当どうもあろうかなと思ってるんですけど、まあちょっと、まあまあすぐ、まっすぐ行きますか。<笑>ね。はい。えっ、ー、と、感じでね。えっ、ー、と、今ね、ロケーション的にはね、えー、こんな感じなんですね。えー、南側がね、えー、井の頭恩賜公園になってますけども。えー、ちょうど今、この三能路商店街、えー、の中ほどまで来てますね。はい。って感じになってますね。うん。だから、この左にありますのがね、月草寺ってことで、先ほど申し上げましたけどね、えー、吉祥寺駅周辺のおじりさんでございます。今もそうなのかちょっと定かじゃないんですけどね。はい。って言った感じで、ここですね、お寺さんがいくつか集まってるんですね。それにつきましてですね、後で紹介していきたいと思います。じゃあ、また引き続きブラブラしていきますね。えー、塩地山農道ご案内マップということでね、えー、たくさんのお店があります。ま,すえー、まもなくするとね、五日市街道なんですけども、うんえー、この辺は結構チェーン店が多いですね。うん、なんかソフトクリーム専門店のミニストップがあるんですね。えー、こんなのあるんですかねミニストップも結構スイーツは美味しいですよね。イートインとかでたまーに食べたりしますけどね。うん。こんなとこあります。あとここのなんか整骨院はめちゃめちゃ混んでるけど。なんでよ。<笑>なんかあんのかな。うん。すごい混んでますね。えー、まあいいや。でえっと、ここはですね、えー、月草寺でございますね。はい、でこの辺ですねあの、お寺さんが先ほど申し,申し上げましたけどね、集まってましてね、えー、主剣寺と呼ばれてます、4つのお寺さんが、ね、近くありますのでね。はい、こちらの水泳の、ね、2階の今はちょっと医療品コーナーになっちゃってるのかな。そこにあったカフェなんか結構、ね、あの、落ち着けて僕好きだったんですけどね。もうカフェなくなっちゃって、だいぶこのなんか、リニューアルされて外観も綺麗になりましたね。あとその声優の横のところベンチありますので、ちょっと休憩したいときはね、いいかもしれませんね。はい。今座れる休憩場所検索というサイトで扱ってるんですけど。はい。えー、カスタムオーダーダンカー。あ久しぶりに見ました。<笑>あと、うなぎ屋さんとかね、えー、あったりとか。うん。えー、っとね、ちょっと熱、ね、移りしちゃって、どこ喋ればいいかなと思いますけど、えー、ここはなんかあの、えー、日本酒のお店なのかな。うん。えっと、こんな感じで。えっと、三鷹吉祥寺が世界発信ということでね、こうやってあの、ビアを、ね、いろんな、なんか銘柄つけてるのかなこんな感じで展開してみたいですけど。うん。お休みみたい。あ、で、ここラウンドワンできたんだ。そっか。ああ、ラウンドワンなんだ。変わりましたね、またね。はい。えー、あとは、えー、野方スイカって書いてある。これあれかな中野野方の八百屋さんなのかなああ、って感じで、えー、っと、そうですね。ここであの、五日市街道出ましたね。えー、まあ、あの、この辺ですね、あの、横に伸びる道はね、あの、五日市街道とか、大目街道とかあるんですけども、えー、基本的にはその、奥多摩の、えー、杉丸田箱の青目街道とか、あとはまあ、この五日市街道もですね、あの、炭とか
、えー、木材をね、江戸の方に運ぶっていうことでね、えー、この辺は街道が敷かれたわけでございますけどね、えー、もうこの五日市街道から北側に行くとね、もう住宅街とか、えー、アパートが広がったりするんですが、まあ、ちょっとここから少しだけね、歩いてみましょうかね。あこういった古書もね、あのー、残っていいですよ、ね。うん。あと、この辺の、なんかハードオフとかも、これもなんかあれですよね。いつできたかなうん。6年ぐらい前かな。ちょっと記憶が<笑>定かじゃないですけど、ちょっと変わってきましたね。あと、吉祥寺プラザ、ここはあの、シネマがありますね。うん。えー、吉祥寺のシネマっていうとですね、えー、JR 線の福岡の近くにあります、吉祥寺オーディオンとかありますけど、えー、ここもね、えー、小さな足、えー、シアターで、えー、昔一回見たことあるかなと、えー、いう感じで、あと、中央のバッティングセンター、まだやってるのかよくわからないけど、えー、こういったね、えー、吉祥寺プラザというね、えー、シネマがあります。懐かしいな。で、ここで、あ、CWS だ。懐かしい、CWS って、あの、サイクルワークステーションで、ここはあの、えー、ロードバイクとかもね、扱ってるお店で、ここも長くね、やられていますね。はい。CWS。えー、があって、浄土宗のね、お寺さん、やりますね。ちょっと立ち寄ってみますかせっかく来たんでね。えー、高泉寺でしょうかね。はい。えー、先ほどの吉祥寺の喧騒から離れて、えー、ゆったりとしたね、えー、なんか、感じでございますね。うん。ちょっと逆光で見えにくいかもしれないですけど。あ、なんかほっと落ち着ける感じですね。さっきまでね、ちょっとね、人が多くてね、僕もちょっとわちゃわちゃしてたんですけど、<笑>ね。うん。ちょっと、こういったとこでゆっくりね、落ち着くのもね、いいかななんて、思います。えー、こうね、えー、お地蔵さんがね、えー、おりますね。うん。ぬいぐるみとかいっぱい置いてあって、ね。はい、えー、こちらが八幡宮前の、えー、交差点になっております、えー。ここですね、吉祥寺通り、えー、結構バスもね、通ってましてね、ここまっすぐ行きますと、えー、西武線の武蔵関とかですね、上尺寺方面に行くことができます、えー。結構ね、吉祥寺に住んでるなんて言ってね、アパート名も吉祥寺ってついてたりするんですけど、実はね、武蔵関が近かったりとかね、<笑>そういった結構オチもあるんですけど、はい。で、こちらのですね、えー、と八幡宮前の、えー、ここか、もう少しこの、なんていうかな、福生方面っていうか、そっちの方行ったところにですね、あの、成蹊学園がありましてですね、成蹊中高と大学だっけがありましてですね、結構この、吉祥寺のね、駅前からずらずらっとこの成蹊の学生さんがね、歩いていく姿をね、平日の朝見かけることができるかと思います。はい。まあ、こちら成蹊学園に関しましてもですね、えー、なんだっけ、関東大震災の、時にですね、えー、こちら気象寺にね移,移ってきたっていうねそういった経緯もございますけどもはいでこの正面にね、えー、見えますねこの武蔵のね八幡宮でございますけども、えー、こちらはね、えー、気象寺に集団移住してきた時のね、えー、宇治神様としてですね、えー、信仰されているねところでございましてはい、えー、今いろんな出店も出ておりますねこれねうん大きな鳥居が見るしでございます。ちょっとじゃあ、ここの参道ブラブラね、えー、してみましょうか。えっ、ー、と、こちらには大きなみこしがありますね。で、ここもですね、えっ、ー、と、そうですね、戦後の記念碑ということですね。えーまあえー、第二次世界大戦の後ですね、こちらの方に移り住んできた方が、えぇ、ー、たたえた日かなと思いますけども。はい。だまあ、基本的に神社とか歩くときはあんま僕ベラベラ喋らないようにしてるんで<笑>、ちょっとまあ静かにね、今、歩いてる状況でございますけども
ちょうどあれですかね、七五三の時期でしょうかね。あそこの上には大きなね、社長庫がおります、ね。はい、えー、それでは吉祥寺大通りをですね、今歩いておりますが、えー、こちらの左側ですね、ツタヤと、あとエルブレスとかもあったら、ね、入ってる感じですね。で、この右側にあります声優なんですけども、こちらがですね、えー、っと、2019年か18年ぐらいにあの、改装されましてですね、えー、ここですね、大幅に変わりましたね、店内がね。えー無印良品は前から入ってたから、でも、えー、セリアとかですね、パシオスがこれ、展開されましてですね、えー、ここのね、店舗のね、売り場も大きく変わってます。まあ、吉祥寺に住んだら、この声優の地下の食料品でね、えー、お買い物するとね、いいかななんて思いますけども。はい、えー、こちらは先ほど申し上げました、ヨドバシカメラ、マルチメディア、吉祥寺になります。えー、ここの建屋ですね、あの上の方にテナント入ってありましてね、さあの、GU とか、えー、あとは、デコホームか。ね、ニトリ系の入ったりとかね、えー、しますね。はい。あと、レストランとかもちょこちょこ入ったりするんですけどね。えー、実はこのヨドバシカメラには文具が売ってますのでね、えー、文具でヨドバシポイントが貯まるっていう一つね、覚えておくと、<笑>どうだろういいかなどうだろうね。結構ね、あの、文具広かったですよ、ここの、地下のところね。はい。といった形になります。で、あとこの大通りのところ紹介なんですけど、そこのガストの、えー、ところですね。えー、見えますかね。えー、ガストのところの階段のこのところにですね、えー、野方ホープっていうラーメン屋さんがありましてね、そこも結構ね、気象時で、えー、ラーメン食べたいっていう時はね、結構、えー、人気かなと思いますね。で、ここの、ヨドバシカの裏手側ですね、こちらあの、図書館がありますね。えー、図書館とあとですね、小さいシネマ、なんかシアターみたいなのがあった気がするんですけど、気象時シアターっていうのが。えー、形でね、この路地裏も面白いんですけども、ちょっと今日はそこまで行っちゃうとね、長くなっちゃうんで、えー、この辺りにしておきたいと思います。はい、それでは先ほど訪れました、こちらの吉祥寺三能路商店街から、こちら左手のダイヤ街の方ですね、行ってみたいと思います。えー、こちらのダイヤ街はですね、えー、公園通りのとこまで抜けられるような、えー、ところになっておりまして、えー、途中ですね、あの、交差しているね、えー、ような、えー、商店街となっております。であとはまあ、チェーン店とかあるんですけど、まあ、ダイヤ街の一番の見どころはもう少し行ったところでしょうかね。はい。えー、この辺も、路地のところもね、たくさんのお店が集結してましてね、面白いんですね。えー、基本的にはその、サンロード商店街とは繋がってますのでね、いろいろね、開拓してみるとね、面白いかなと思います。えー、こちらの左手側に見えますよね。えー、ハーモニカ横丁でございますけども、ちょっとそれもうちょっと後でいきますね。はい。この辺りはですね、こっち左手がやっぱりその、えー、ハーモニカ横丁の関係が結構ね、えー、昔ながらのお店もありますね。えー、こういったね、えー、傘とか、あとは下駄とかいろいろね、売ってる、えー、いいですね。あとはこちら、あの、はんぺんとかね、じゃこ店とか売ってるとか。で、こちらの、見えましたね、えっ、ー、と、メンチカツの佐藤でございますね。えー、ここのメンチカツのところは、えー、いつも通りずらっとね、えー、多くの方が並ばれております。あこちらのメンチカツ砂糖はですね、やっぱりすごい美味しいですね、あの、ジューシーでね。えー、もうだいぶもう10年ぐらい買ってないかもしれないですけど、えー、まあ、吉祥寺って言ったら、まあ、ここのね、えー、メンチカツ砂糖っていうのが一つね、えー、特徴的なところでございます。はい、まあ、ちょっと、このようにコスモビルっていうのもですね、ここも結構長いですね。ここの上の方に確か、なんだっけな。なんか、エアーガンが楽しめ、エアーガンだっけな。なんかね、楽しめるようなとこあったんですけど。忘れちゃったな。うん、なんかガン、エアーガンだったかな。なんか忘れちゃったけど。なんかあった気がするんですよね。そう、レクリエーションができるやつ。だからもうコスモビルも結構ですね、年金入ったビルなんですけどね。えー、あとはこちらのですね、えー、ところ、レンガ館モールなんですけども、えー、ここも結構ですね、長いですね。うん。レンガ館モール。で、あとこっちの方は、えー、ナゲットショップ富士とか
、えー、ファミレスのココスとかあったりとか、えー、この衣料品ディスカウントマーブル、いいですね。またこういうお店がちゃんとね、残ってるのがいいですね。最近、えー、みんな島村デイル、パシオスとかに、ね、侵食されつつある市場でございますけれども、えー、こういったね、マーブル残ってます。あ、で、さっきあの、紹介した三ノ路商店街の、あところえー、地下にキャンドゥありますって言ってたんですけど、こっちに移りたんですね。はい。ちょっとそこまで知らなかった。うん。という感じになります。で、こっちの方行きますとですね、えー、公園通りにぶつかるんですね。で、こちらはですね、あの、東急百貨店になりますね。えー、こちらの東急百貨店のところですね、えー、ここのね、えー、とこは大きなニトリができましたね。7階。かなできましたこの後屋上はですね結構、えー、ノスタルジックな感じで好きだったんですけどちょっとですね改装されましてですね、えー、少し変わってるかもしれません今改装されてから訪れてないんですけどはいであとこちらのですねえっ、ー、と公園通りのところここですね横に路地がいくつかあるんですねえっ、ー、とね大正通り昭和通りとかね、えー、中道通りで合ってるかなっていうところがですねこの、えー今、僕の正面にですね、この4つのね、えー、筋が、えー、あり、4つかな、うん、ありましてですね、それぞれ特徴があるんですね、えー。結構セレクトショップとかはね、多く集まってるんですけど、そこもちょっと後で行ってみたいと思います。はい。まあ、ちょっとその、えー、4つの通りに関しましては、えー、ちょっとここをですね、えー、ぐるっと回った後に行きたいと思いますので、えー、もう少々お待ちください。で、こちらですね、あの、左手側にパルコが見えてきますね。えー、吉祥寺といえば吉祥寺パルコ、えー、ということで、まあ、若者文化の発信地として、えー、牽引してきたパルコでございますね。うん、あそうですね。ちょっとダイヤ街のこういった路地もね、面白いんですよ。ブブカっていうね、ラーメン屋さんも結構有名で、えー、っと、見えますかね。見えますかね。そう、ブブカってありますね。ちょっとそういったとこもあるんですけど、どう回ろうかね。とりあえず、とりあえずこっち回りますね。はい。なかなかこの吉祥寺をうまく回るって難しい。<笑>ね、えー。あ、寿司ローが入ってますね。最近でも寿司ローはあの、国分寺とかで見ましたけど、結構なんかビルの中に入るんですね。回転寿司ね。あ、あとあれだ、武蔵小金の、えっ、ー、と、伊藤川通りの寿司ロー入ってますけど、なんかね、あの、回転寿司って結構ロードサイドにあるじゃないですか。なんか結構ね、最近寿司ローは果敢にそのビルなんか攻めてるなって。え、印象を置きますけど。はい。あと、こちらのユニクロですね。当初できた時は、この、えー、ウィンドウのこの、回転するマネキン。見えますから、ちょっと逆光で、見えてないかもしれないですけどね。これは結構ね、あの、えー、特徴的でね。うん。あの、なんて言ったらいいかな。あついにこのでかいユニクロができたんだなんて、結構話題になってたと思うんですけど。うん。ユニクロがあります。はい。じゃあ、ちょっとここの、えー、JR 線の高架のとこまでね、えー、来ましたけど、ちょっとここ左手が降りてね、えー、まだダイヤ街、まだ全然<笑>見切れてないので<笑>、えー、ちょっと行きたいと思うんですけども、はい。で、ここのですね、えっと、目の前に見えます、ファミリーマート、その地下街のところに金券ショップがありまして、だいたい映画館に行くときはそこの、この降りたところ金券ショップで買ってから映画館見に行ってたな<笑>、ね。そんなね、あの、記憶ありますけど、はい。こんな感じです。で、ここずっとですね、もう、アトリに入れるんですね。あの、えー、吉祥寺ロンドン。まあ、ロンドンっていうと、あの、他にもですね、西八王子とか中山にもですね、ロンドンってあるんですけども、もう今アトリになっちゃいましたね。えー、中山はビーンズでしたっけえー、っていう感じでね、うん。あ、でも中にですね、ロンドン市場っていうのはちょっと残されてるみたいですけども。はい。ね、えー、もうロンドンって言葉が通じなくなっていくのはちょっと悲しいなって思うんですけど。はい、アトリがあるです。このアトリはですね、結構広いですね。え、B1 回、1回、2回でね、相当、結構ボリュームがありますので、正直もう後でだけでも結構、お買い物楽しめるかなと思いますけど。はい。で、この正面に見えますよね。え、これがね、え、パルコでございますね。吉祥寺といえば、え、まあ、パルコでしょうね。うん。このパルコはですね、えー、特にコメントはないな。<笑>コメントがなくて、ね、え、失礼なんですけども、えー、まあ、ね、えー、パルコあと、こっちの右側に、えっと、家具屋さんがもうないか。えっと、ちょっと狭いところの家具屋さんで、結構なんか
、えー、アンティーク系だったかな、なんかあったりとかして変わったんですけど、これはなんか新しいお店行きましたね。アップルパイとコーヒーの、えー、お店みたいですね。えーうんえー、っとなんかいろいろね、アップルパイの種類が、えー、あるみたいで、えー、テイクアウトがメインかなっていう感じですね。はいでこの左手がここもね、ダイヤがつながってきますので、えっと、ちょっと、行きますどうしようか。うん。ここ、ここだったよな、確か家具。もうなくなっちゃいましたね。はい。えっと、ちょっとダイヤが行こうと思ったんですけど、ここまで来たら、ハーモニカ横丁行きますか。よいしょ。もうここ吉祥寺駅からすぐ近いところなんですけどね、えー、こういったね、なかなか、えー、古めいたようなね、こういったお店が集結しているところありますね。えー、はい、じゃあですね、吉祥寺ならではのハーモニカ横丁でございます、えー。ハーモニカ横丁って名前なんですけどね、こちらあの、狭い路地のところにですね、2階建てのお店が集結してまして、それ横から見るとまるでハーモニカのように見えるということでですね、えー、こういったネーミングがついてます。えー、こちらはですね、戦後の闇市をですね、えそこで発展したね、えー、ところでございますけど、えー、結構日曜日の朝はですね、あの、朝一やってたりとかして結構盛り上がってますね。で、こういったちょっとね、えー、居酒屋さんとか、あとは小粋なお店がね、えー、あったりとかして、えー、結構夜なんかこういうとこでね、飲んだりとかするの楽しいなと、えー、思いますけどね。うん、僕でもここで飲んだことはないんですが、えー、ぜひ機会があれば行ってみたいなと思いますけど、うん。えっと、ここをですね、えぇ、ー、ほんと、気象寺駅すぐ近くなんですけどね、えっ、ー、と、大きなあるところね、いいですよね。はい。えー、ここもずっとね、えー、路地があって、えー、この、これいいですね。のれんこじ、味があって。ここもなんかこういったところね、冒険していくの面白いですね。うん。えっ、ー、と、アジアンビールのお店とかね。えー、最近はなんかあの新橋とかの有楽町からああいったところもなんかだいぶ綺麗になっちゃってこういったノスタルジックなところを失われつつあるなんて聞きましたけどもねうんなかなかいいですねえっ、ー、とここはねあえかば焼きですね売ってますうなぎ屋さんですはいえっ、ー、とここですねタコライスの専門店ですねがありますねハモニカクイナっていう、なんか、クワアイナ的な、ちょっと違うか<笑>、ね。えー、タコライス専門店とかあるんですね。えー、結構若い女性の方とか多く、えー、いらっしゃいますね。こっちの方は、行き止まりかなっていう形でね。うん。なかなかこの味のあるね、通りでございますね。あと、こういう、なんだろう、登山口。登ってみよう、登山口。標高7000メーター、8000メーター、山頂地下市って書いてあるんですが、これちょっと面白いね。えっと、これですね、定食屋さんなんですね。えー、ハンバーグ定食とかね、えー、西京焼きとか。なんかこういうね、ところね、多分美味しいんだろうな。あー。7席の小さなお店です。こういうところちょっとね、お昼入ってみたいな、なんて思ったりしますけどもね。はい。あと、ここ、リーバイスの、えー、お店とかって、えー、こういうなんか、ちょっと、裏腹、裏腹なのかわかんないけど、ね、こういったところでちょっと、えー、ジーンズ買ったりとかね、いいですね。うん。ここはね、ちょっとクローズ系が集まってますね。はい。おぉ。ね、こういったところね。うん。楽しいですね、これね。うん。ここら辺も、えー、ビールとか、あとここもなんかあの、えー、パスタとかピッツァが楽しめるようなとこですね。うん。ここもなんか良さそうだな。あとここも、あ、餃子のミンミンがありますね。えー、ミンミンがあったりとか、あとは、えー、っとね。はい、あとアジアン食堂ね。えー、ココナッツ。えー、ベトナム方とかね、食べれるところでね。えーフーパッポンカリーとか、なんかありますけど、えー、こういったところでいいですね。はい。あとはこちらのビアホールとか、えー、結構あったりとかします
ちょっとこっちの方もね迷い込んでみましょうこのおふくろ屋台いいですねおふくろ屋台のランチとかもありますよソテーとかチクズインとかまさにおふくろの味だなんか味のある店が多いですねこっちは海鮮もあるエプロンへえー、なんかエプロンってなかなか最近のナウイ感じ<笑>ですね、うん、こっちはなんか海鮮が集まってますねはい、えー、ここは漬け丼マグロ丼とか、えー、いろいろ食べれそうです中田屋特製海鮮丼みたいな感じですねうんだからこのなんだろうそのハーモニカ横丁でもこの横丁のこの路地ごとにですね、えー、何かしら特徴があるっていうのはね面白いかもしれないですね本当ね、うん、ここはだから海鮮系で、えー、締めてるのかなお店はっていう感じでじゃあこっちの方ですね、えー、ここもあの、えー、新鮮なお魚屋さんねやってますうんえー、これは楽しいですね。<笑>はい、えー、こっちの方ですね。あ、たい焼き屋さんがありますよ。えー、あ、美味しそうな香りがするな。えー、数量限定カスタード。お団子も、打ってですね、腰が自慢のね、えー、もちもちのお団子屋さんとかね、うん、たい焼き食べようかな。うんえー、このキムチのね、えー、油ラーメンって、これもなんかいい。お腹空いてきた。はい、はい、どうもありがとうございます。はい、って言ったところで。カスタードを買っちゃいました。いいね。<笑>僕ね、毎回ね、街歩きでね、たい焼きをね、買ってるんですけども、まあ、毎回でもないか、たまにね、買ってるんですけどね、今日はこの羽根付きのね、カスタードのたい焼き、ちょっと楽しみですね。やっぱ街歩き結構お腹空きますからね、あの、お昼ご飯ね、どっか食べようって言っても思うんですけど、結構ね、時間なくなっても食べれないんですけど、うん、美味しいですね。結構このね、クリームがね、あの、とろっとろで、うん。なかなかあの、甘み、甘みがギュッとし詰まったような感じ。<笑>美味しいです。はい、それではハーモニカ横丁できまして、レンガ館モールの方にね、戻ってまいりました。ちょっとこのレンガ館モール抜けましてですね、えー、こちらのね、えー、シェリーナードから少し、コピスの方に行ってみたいと思います。ここのですね、レンガ館モールの2階ですね、アーミー系のショップとかね、あと、プラモデルがあったかななんかそういったね、お店もあった気がしたんですけどもね、ちょっとまた、お店も変わってきてるんですね。はい。そうだ、このもうレンガ館の上もネットカフェが入ったんですね。うん。お、なんか、ピエングッズがたくさんありますけど。<笑>ね、ピエングッズ。はい。じゃあちょっとここ、歩いていきますか。この左手側にあの、なんか筋トレグッズのプロテインとか売ってるお店があったんだけど、もうなくなっちゃった。こうなっちゃった。あ、ウェイトンがたまにこの辺でプロテイン買ってたんですけどね。なんか筋トレ頑張ろうと思った時、今全然筋肉ないですけど。<笑>ね。っていう感じで。はい。えー、ここの目の前がですね。えーコピスがあります。コピス、吉祥寺になります。このコピスができてから、またその、えー、ファッションビルがね、パルコの他にもできたということで、えー、こちらのコピス。あの、ICI が入ってますね、こうね。えー、ICI スポーツ入ってるんで、結構ね、アウトドア系のグッズもね、充実してるんですね、ここはね。はい。で、こちらのですね、えっと、コピス、吉祥寺の、僕、この地下にあった、あの、アイスクリーム屋さん、北海道物産店かな。そこのアイスクがすごい好きだったんですよ。ソフトクリームか。もうなくなっちゃったんですよね、確か。うん
ていう感じでですね、えー、ここのですね、あのー、コピスの、えー、ところですね、あの空中庭園っていうか、吉祥,吉祥空園っていうのがあるんですね、えー、僕の座れる休憩場所検索っていうサイトでもですね、紹介してるんですけど、えー、そこ結構ですね、あのドラマとかのなんか、撮影にも使われたりするらしいですね。えーとですね、ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、この裏手側にあるんですね、で行き方はここのね、えー、エレベーターから行きます、えー、ここにちょうどね、テラスランチ、昼飲みなんてありますけど、えー、これが楽しめるのが、ですねこの、えー、空中庭園のところにあるんですね、どこか書いてないかな、えー、っとね、空中庭園、あれ、空中庭園、書いてない、あ、これ、これ、これ、空中、結晶空園だ、そうですね。吉祥公園ってところをぜひねおすすめなんで、えー、行ってみてください。あのこの階段でもまあ行けるっちゃ行けるんですけどね。はい。まっすぐ行きますと先ほどのね、えー、三ノ王商店街で、えー、シュプラあって、この左側の中華そばのオーバーがあります。オーバー、そうですね。まあ中野が本本店でそうですね、えー。ブロードウェイの隣にありましたね。とかまあでも大宮とかにもあるし割とオーバーメジャーになってきちゃうメジャーかなと思いますけど。はい。といった感じですね、えー、っとこのビルなんか建て替えてるなんか外壁塗装してるのわかんないけどなんかやってますねはいこういった感じでえー、っとまあちょっとじゃあまた折り返しますけども、はいえー、このまるでサイズリアかのようなレストラン街でございますこれパッと見絶対サイズリアですよねこれパッと見サイズリアなレストラン街でございますはいえー、佐野ラーメンがなぜか食べられるらしい、えー、実際の佐野,い佐野サービスエリアだっけ、意外とサービスエリアの佐野ラーメン、なんか、まあ、人気、一時なんか雇用問題でなんか炎上してましたけど、ね、佐野ラーメン、普通なんだよな、ね、<笑>すみません、ね、佐野ラーメン好きの方は申し訳ないです、はいえー、ここですね、えー、メンチカツ、佐藤のころって、ここ、そうですね、列はですね、大体やっぱり、コスモビルの少年入り口前までですかね、伸びたとしても。ここ、コーピスまで伸びることはないかな、列は。<笑>僕は見たことないですけどね。はい。えー、っと、じゃあ、このコピスのところを通っていくんだね。<笑>はい。行きましょうね。じゃあ、このコピスのところを通ってですね、あのー、ロフトに出れます。ね。えー、こっちの右手はビューティーユースとか、あとは、コピスの中にも、グリーンレーベルがあったかな。あと、この左手側はですね、えっと、バビーズだっけ。えー、ありますね。うん。マイコフィス吉祥寺。A 館、B 館って分かれた気がしますけどね。この2階にスターバックスじゃない。<笑>間違えたの。カフェがあるんですよ。カフェって書いてますね。うん。あったりとかします。でボディバー、ボディバーか、うん、っていう感じで、えっと、ここの、えー、コピス前の通りですね、ここ結構イルミネーションとかで綺麗なんですけど、えー、っと、ね、こっちから行くか、こっちから行きますか、えー、こっちの,あの反対側行くとあの、サブウェイがあるんですけど、こっちの方は、えー、東急の方ですね、ここにはです、ね、結構ベンチいっぱいあるんですよ。ここなんかですねね結構吉祥寺の、ねえー、お買い物ショッピングの時の休憩に僕いいかなと思って、えー、サイトでもね、紹介してるんですけど。はい。で、こちらですね、ロフトですね。はい。で、こう、プラスカプコン入ってましてですね、吉祥寺で大体この学生ってこの、学生はですね、このゲーセンで大体遊んだりするんですけど、多分、っていうか、まあそうだったかな。はい。で、こちらロフトですね、あの、プラスカプコンというゲーセンが入ってですね、でかいゲーセン。えー、そうですね。大体まあ中学生、高校生ぐらいだとこのゲーセンにね、たむろってね、遊んで、で、帰りはもうラパウザかどっかでファミレスで食べて帰るなっていう、<笑>そういった感じかなってありますけど。こちらのロフトはですね、あの結構大きいですね。大型のロフトで。えー、最近はなんかあの、ルミネとかよくパルコ、パルコはどうかわかんないけど、ロフト入ってますけど、えー、ここはね、えー、大きなね、ロフトのビルとかになっておりますので、えー、結構、えー、なんていうお買い物楽しめるかなって思いますけど、はいえー、さっきの正義にもね、無印良品入ってますが、どっちが広かったかな、ちょっと思い出せないけど、このね、ペニーレーン、えー、294ってことで、えー、今、294メーターのところにあります、えー、プチロード
ちょっとプチロード入っていいですかねなんかお面をかぶってなんかサーカスみたいな感じだとはいなんかあれですよ湯島の時のああいう看板があってちょっと思い出しましたねはい、えー、この辺もですね結構あのお店が集結してましてあここ結構あの T マーケットのえー、っとなんだっけえー、ジークルフだ。そう、ジークルフ、そう、あります。うん。ね。とか、あとは、このコペっていう定食もなんかいいですね。このね、クジャガ定食、ハメイク定食とか、ね。焼きそばもありますね。焼きそば。うん。元町通りだっけ。ちょっと戻ってみますね。はい。サンマルカフェと。で、最近はですね、こうやってカフェ結構増えましたけど、一時期ですね、吉祥寺といえばカフェ難民で有名でした。ですので、この東急前のこのドトール、ここはすごい混んでたんですよね、今も多分混んでると思うんですけど、本当ね、あの吉祥寺でカフェ入りたいっていう時なかったんですよ、なかなかね、うん、このドトールも改装されてだいぶ綺麗になりましたけどね、はい、はい、それではお待たせしました、この東急裏行ってみましょうかね、ここもですね、なかなかいや面白いとこなんで、えー、ね、行ってみましょう、ここですね、えー、大正通りって言います。大正通り、えー、もう一本ね路地入るとね昭和通りってなんですけどこっちは大正大正通りはですねあと北欧系北欧雑貨とか結構あった気がするんですけどね、えー、それぞれその通りによって特徴がありますワールドブレックファストオールデン、えー、アメリカの南部のご飯が楽しみああアメリカ南部の朝ごはんとかへえー、あこれはジョージアの朝ごはん台湾へえー、それぞれなんか世界中の朝ごはんを楽しめるようなお店面白いですねへえー、はいちょっと風が強くて聞き取れないかもしれないですけどえー、ここからねちょっと雑貨屋さんとか見えてきましたこれもこれも結構長いと思いますねこのなんかあの、えー、可愛らしいね雑貨屋さんとかあとここ大体ラコステでこっちのですね東急前のスタバここは広いですねあのテラスになってましてね、えー、ここ結構ですねあのなんか人気のスタバかなと思いますあとここの地下にですねあのかつてあの遊べる本屋グリッチバンガードがあったんですねえー、僕はビリッジバンガード知ったのはここのお店かな<笑>だったんですけど今はちょっとお料理教室になりましたねうんという感じであとシップスとかですねあとなんだギャップかギャップとかあったりとか、えー、しますねなんかすごい人並んでますねあちょっとブラブラしてみましょうかこのステーキ屋松ってあれから松屋系列でしたっけ忘れちゃったあでもなんか和菓子屋さんもありますねこれねえっとあ台湾のあれだかなあれかかな豆食べるとかえー、あいいですね台湾の定食も楽しめてくるこのあ,あのルーローハンとかいろいろありますねへえー、これなんかいいなっていうところとかえー、キッスさんのロゼとかね、えー、ありますけどうん、もう中華そばのパルキア、あこれすごい人気ですね、これね、荻窪の中華そば、ね、あとカレー食堂とか、結構、このブラックカレーとか、えー、ここも上の上がったところで、喫茶店と一緒にあります、この、えー、オムレツとかね,<笑>ね、こういったところもいいかもしれないです、えー、この辺りまでしますかね、はいえー、ブランドの古着屋さんとかありますけど、うん、ちょっとじゃあこっちに曲がってまた違う通り行ってみましょうかあとそうだこうナイキがあるんだナイキ家具屋さんですねえー、チェアがいろいろ並んでましていいですねうん、えー、ファニチャーショップ、うん、とかありますうんえー、っとあとはよいしょちょっとちょっとねあの喋り疲れたら少し休憩します。あ、そうもいかないわ。ここもね
、えっと、サボーの武蔵野文庫、えっとね、カレーライス食べれるんですよ。あの、カウンターのとこで。一回食べましたね、えー、武蔵野文庫。ね、えっとね、もちろん、あの、喫茶店でもありますので、えー、コーヒーとかね、えー、いろいろね、食べれるんですけど、そう。えー、田中亭か、サンド、田中さんっていうサンドがあるんですね。ここのなんかあれですね、えー、家具屋さんもいいですね。なんか、木材をふんだんに使ったような、えー、一枚板の家具の専門店。あ,あ、いいなちゃんとした椅子買いたいですね。僕も、座れる休憩場所検索ってやってるぐらいですからね。<笑>ですね。はい。<笑>とおしゃれめな、えー、シューズ屋さんとか。こっちもですね、東急の、えー、ところを面している通りで、えー、ございますけど、えー、ここのですね、あの、ザラの裏手側のこの、壁が、ここの落書き、落書きじゃないアートか。ここのアート結構ね、あの、なんだろう。ここ、有名、有名だと思いますけど、なんだっけ、なんかで僕見ましたね、ここの、えー、アートがね、えー、吉祥寺ならではの見どころっていうか、うん。ここもなんかあの、絵柄もなんか変わってる気がしますね、<笑>かつてと。そんな気もしますけど、はい。こんな感じです。で、ここもですね、えっと、雑貨屋さんというよりは、どっちかっていうと、アパレル系が多いかなそうですね。ここも昔は、あの、ザラじゃなくてエディーバーバーだった気がするんですけど、ね。エディーバーバーだったかなあと、これドクターマーチのショップですね。あと、ここのカバン屋さんも、ね、えっと、前もなんか入ったことありますけど、うん。あとビジネス系のものを伝えたらね、えー、します。うん。この辺のなんか、かっこいいね。うん。はい。あとはまあヘアサロンと、これはなんだっけ、あの、藤村女子で合ってるあ、そうそうそう。なんか、学校ありますよね。っていう感じで、やっぱり学生がこの辺は多いんですね。うん。めっちゃドライヤー売ってる。はい。といった形になります。で、どうしようかなどっち行こうかなちょっとここから回っていきますか、じゃあ。ここはですね、こう、ティーを扱ってるお店ですかね。ティーラボ、えー、テイスティングルームとか書いてますけど。このなんか、えー、くまちゃんは可愛いですね。カレルチャペック紅茶店って書いてあるんですよ。おなんかちょっと今はクリスマスシーズンでね。ここはなんだっけなんか、紅茶の福袋とかも扱ってるみたいで、これソフトクリームはなんか食べれそうですね。ミツバチ。あ、ここはね、あ、吉祥寺のカレー屋さんね。結構並んでます。うん。はい、えー、いろいろちょっとキョロキョロしてるんですけど、えー、っと、この辺はね、この辺はあの、えー、コーヒー豆扱ってるんですが、プラス90度っていう、ロストコーヒーのカフェのお店。キッチンクク、えー、コース料理とかやってるのかな、えー、カエルの、絵が描いてですかそういえばこの近くにカエルの専門店があったと思いますけどその由来かなうんキッチンクックここがすごい人気ですね並んでますえー、カー小物のお店とか、えー、あとはえー、っとこの辺もなんかいいですねもうスパイスが癖になるココナッツカレー屋さんとかああんかいい感じですよねサイババー久しぶりみたいな。<笑>はい。大体なんか、ま、マレーシアかなんか旅行すると大体サイババー見かけるんですけど。ね。はい。えー、こっちの方が人通りが多いですね。どっちかっていうとね。あとはオーダーシャツのお店とか。あともう、こっちはもうあれかな。藤村女子の、えー、とこでしょうかね。あとはビストロ、のトークバッグ
っていうのが、これもなんか、えー、半、半地下っていうかなんかね、いい感じの、ですね。えー、オムライス、えー、お持ち帰り限定1000円とか書いてあります。うん、なんかでも、いいね。ランチとか、食べるのいいですね。はい。で、あとは、えー、ここも、なんかこれアパートの地下のところなんかお店になってですね。えー、パックマート吉祥寺。この辺はあれか。えー、っと、なんだっけ、あの、やっぱ出てこない。こういうパッキング系のお店。赤色のお店。なんだっけ、出てこなくして。立川とかあるじゃないですか。プロ、プロショップじゃないなんだっけ、出てこないや。<笑>すいません。っていうとことか。あと、あ、これがあれかなカエル専門店だったかなああ、そうですね。えー、っと、そっか。なんかもう少し、駅寄りだった気がするけど、気のせいか、場所。ここですね。カエルの、えー、専門店があります。ね。えー、たくさんのね、えー、ケロケロカエルがおりますけど。ね。うん。この辺は普通の昔の雑貨店ですけどね。はい。ザ・フロッグショップっていうことでね、カエルのお店になります。はい。ケローンって感じ。あとは、これあれか。アートダグッズのリユースか。おー。そういえば、オッシュマンズはこの近くにありますよね。あれ確かあったと思うんだけど。とか、うん。こういうなんか、ちょっと隠れ家的な衣料品店も、アクセサリー系を扱ってるお店。あと、麦わら帽子っていうこのアンテナショップがあるんですね。これは、武蔵野市とあの友好を結んでる、友好都市の、えー、なんか食材を扱ってですね、この、えー、長野県のね、果物とかいろいろ、酒田とかね、うん。アンテナショップがありますと。で、えー、吉祥寺プティット村でございますね。はい。えー、こちらの、プティット村は僕は入ったことないんだけど。えっ、ー、と、こちらのですね、プティット村は、えっ、ー、と、葉っぱっていうティーハウスとか、あとは雑貨屋さんあとは、なんだろう。猫もいるのかなえっ、ー、と、なんかそういったとこの、えー、お店になりますよね。えっ、ー、と、こういう感じのなんかね、ファンタジー系の、なんかあの、ディズニーランド来たみたいな感じ。ジブリの美術館って言った方がいいね。うん。こういった感じで。えっ、ー、と、この上にもですね、お店があるみたいです。で、こうなんかカフェみたいなのかなうん。カフェになってて。えー、こういう、猫のですね、えー、オブジェが、猫の流水のオブジェがありますけど。かわいらしいですね。不思議なね、このそれでティーパーティーというか、こんな感じのね、えー、入場料が1000円かなんですけど、うんと、なんかこういう感じの飲み物が楽しめるそうな、ねえー、ところの、えー。こういう感じになってるんですね。はい、えー、楽しみましたでしょうか。<笑>ね。こういった感じで。うん。えっ、ー、と、ここもですね、ずっとお店が、えー、続いてましてですね、えー、結構賑やかでございます。えー、ここ抹茶製造所になってましてですね。えー、抹茶オレ。引き立て抹茶オレとか、えー、うん、福岡県とね、奥緑のオリジナルブレンドを用いた、えー、抹茶、お抹茶。クジラタイム。ほうほうほう。<笑>えっと、これがですね、なんか、グランドマドーター、アパレル系ですかね。結構外観がおしゃれな感じですけど。うん、はい
、えー、ここですね、素敵な工房、ステッキ工房<笑>ですね、えー、ステッキの、えー、お店があります。うんうんそう、名前聞いただけで美味しそうって、<笑>まさに、なんか、マーケティング的な<笑>、美味しそう。えーなんかいろいろ蜂蜜とかね、ニンニクとか売ってるみたいですね。えっと、ここはやっぱり結構いろんなお店が充実してて面白いですね。<笑>なんか可愛いですね。絵はがきとかいろいろ文具系かな売ってる可愛らしいお店ありました。えー、っと。早くいあとは。マジェルカっていう雑貨屋さんもいいですね。あとはここですね。コーヒー散歩。ね。まさに散歩中の私でございますけど、ゆったりコーヒータイム。すごいいい香りがする。<笑>すごいいい香りがするコーヒー散歩でございますね。いいな。えー、ここから少し駅の方にね、行ってみましょう。生ステーカトマです。一回食べた気がするな、インドカレー。あと、この辺もね、生のね、変わった雑貨屋さんでございまして、エアコンも面白いですね。輸入雑貨でございます。ののね、あと、このタコス、メキシカンのお店もありますね。タコスのお店。あと、ここのオッシュマンズ。えー、そうですね。僕の思い出だと、ここのオッシュマンズで、えー、ちょっと、バックパッカーしたいなって時に、あの、あれ、買いましたね。マウンテンパーカー買いました。<笑>あの、たったの数週間のバックパッカーでしたけど、ね。えー、そんな感じの思い出です。こう、モンタナ、このカレー屋さん。あと、ここの八百屋さん結構人気ですね。いつでも繁盛してますね。うん。八百屋さんがあるんです。あと、B カンパニーの、あの、あって、あ、あとこっちでしたね。これだ。カーニバル。えー、ここも結構、ね、立ち寄っていくと面白いんですけど。ワインとかもね、いろいろありますし、うん。なんか結構ブラブラしてたけど楽しいですね。はい。まあ、ビーカンパニーは結構ありますからね。うん、ちょっと、前半喋りすぎて。声が今ガラガラなんですけど、すいません。<笑>なかなか体力はね、ちょっと、続かなくなってきて、ちょっとテンションを、もうちょっと上げないとな。よし、また頑張りますよ。はい。で、ここまで行くと、そうですね、ユニクロのとこまで出ましたね。えー、吉祥寺大通りのところあります。えー、ですので、今の通ってきたね、中道通りとかね、えー、結構楽しめるとこいっぱいあったと思いますね。はい、えー、それではですね、えー、吉祥寺駅北口エリアはだいぶ見て回りましたんで、えー、今度南口の方ですね。ようやく行ってみたいと思います。えー、井の頭公園の方です。ね。はい。ちょっと体力まだ残ってるから大丈夫かな。はい。あとね、ちなみに米田コーヒーがこれあるですね。えー、米田コーヒーの、えー、駅前です、ね。駅近いです、ね。えー、米田コーヒーって言うと結構ロードサイドのイメージだったんですけど、えー、最近は、えー、とかあれか国立とか向こう側遊園とか結構駅地下に米田コーヒーありますねあと小淵とかはいまあいいやあといぶきうどんさぬきうどんの、ね、お店でございますねはいここであの、えー、井の頭通り始まってますね井の頭通りはあの渋谷の方まで行きますんで、えー、この井の頭通りをねずっとまっすぐ行渋谷まで行けるかな感じですねはいじゃあちょっとここから公園の方に向かっていきましょうかね。ここですね、まっすぐ行きますとですね、井の頭公園の方行けるんですけど、そこの土地にありました、あの、不要亭っていうあの、フレンチレストラン
がですね、ちょっとあの、ちょっと閉店してしまいましてね、えー、ちょっとショッキングでしたけど、あとこの、座れるアルパカくんとかちょっとこの辺の、えー、家具可愛いですね。<笑>ね。これめっちゃ可愛いです。座れるアルパカさん。座れる休憩場所検索ですね。<笑>ペンタを触らせるのいいかもしれない。はい。という感じで、えー、っと、じゃあ、また歩いていきますね。えー、っと、こっちの方はですね、あの、まあ、あの、駅の近くなんですけど、ここ結構バスがですね、えー、通るんですね。えー、ここのちょうど、えー、丸いにぶち当たるんですけども、ここの左手のこの路地、ここ結構、えー、路線バス入るんで、ね、頻繁にバスが通ります。あと、ここの、えっと、レコーダーさん、ここも結構長いと思います。長いですよね。はい、あのー、昔ながらのレコーダーさんと、あとは、あの、えー、右手にドンキホーテがあると思うんですけど、ここやっぱり、えー、気象所の景観を気にして、あんまド派手な看板にしてないんですね。ちょっと抑え気味のドンキホーテあります。じゃあ、ここちょっとバスがよく通る通りなんですけど、ここ、少し歩いていきますかね。ちなみに、気象時の賃貸見てみますか。えー、1K7 万7千円ですね。えー、ここも6万6千円ありますが、まあ、もちろん、バスと一緒。うん。YNDK 行きますと10万超えですね。あと、武蔵境とかやっぱり、それると少し家賃落ちるかなと思いますね。三鷹も結構高いですからね。えー、なんて言ったって、総合線の始発がありますからね。東西線とね。はい。という感じです。よし。では、えー、あ、ここのですね、えー、ちょっとバスケじゃない、こう、こうやってバス来るんですよ、結構。<笑>ね。調布からこう来てるバスですね。はい。で、このコラボっていう韓国料理なんですけど、これチェーン店なんですけど、これ美味しかったですね。あの、新大久保でちょっと入ったんですけど、えー、GoTo Eat で、グルナビの GoTo Eat で入ったんですけど、結構美味しかったですね。韓国料理。はい。えー、あとはですね、あの、吉祥祭館、えー、中華料理屋さんとか、うん、この辺はなんか可愛らしい、あの、えー、クッキー屋さんかな、えー、スコーンとか売ってるお店、えーえー、本日はスコーンスコーン食べたいねスコーンうんあとこの辺の、えー、ユリアユリアベムーベルっていうあの喫茶店もなんか良さそうだな,なんか落ち着けそうな感じですうん、えー、スパゲティボロネーズとかえークリームソーダもいろいろありますね。うん。あ、いいな。ここ結構いいかもしれない。入ってみたいなと思います。うん、えー、っと、じゃあ、このまま、駅の方行きますね。えー、っと、この辺はですね、駅に近づくにつれてチェーン店も増えてきますね。はい。えー、っと、ここのお寿司屋さんは、ここも結構開業して長いと思いますよ。もう、60年ぐらいじゃないでしょうかね。ミカの、あ、書いてあったけど、72年って書いてありましたね。そう、武蔵野市で一番古いお寿司屋さんですから。うん。そうですね。これは結構いいです。うん。はい。で、あと、もう少しで駅なんですけど、えー、ここら辺の左手に入ったところに、えー、つけ麺のお店、有名なのがあるんですが、あれどこだったっけもうちょい先か。んあれすぎちゃったまあいいか。一応、つけ麺の美味しい店があったんです。はい。えー、っと。はい。もうだいぶ駅に近づきましたね。ここまで出てね。エクセルシオールがあって。うん。あ。ここじゃないか。あれどっか入ったとこな。まあいいよ。よし。えっ、ー、と、もうだいぶ駅前に来ましてですね。えー、この気象寺駅の、え
、慶応、井の頭線の、えー、この慶応のキラニアってビルになりますかね。キラニアのあの、屋上もですね、テーブルとかあってあの、えー、子供連れの家族とかで、ね、落ち着いていって、それもあの、私の、座る休憩場所検索で紹介してるんですけど、はい。やっぱりこう外観でもだいぶ綺麗になりましたよね。一時期の吉祥寺とはだいぶ違うなっていう印象はございますけど。うん。で、あとここにありますラーメン大村。ここも結構ですね、あの、夜になると結構入ってる人多いですね。このね、えっと、なんでカウンター席のところ結構ね、食べてる方多いと思うんですけど。うん。はい。えー、っとですね、ちょっと、こっちがですね、あの丸になります。丸になりますが、少しだけこっち行きますね。はい。で、ここのですね、えっと、ちょっと私今、天山屋してるの分かりますか<笑>ちょっとね、ポジション取りが難しくて、あのでこっちで北口抜けられるようになったんですね。あの、広場とかですね。うん、突き抜けられます。で、えっと、ここはですね、花子道ってですね、あの、さっきの、えー、井の頭文化園の象さんの花子を見ましたけど、そこから名前が付ける花子道ね、ありました。うん。はい。えー、あとは、あの、慶応といえばおなじみの C&C カレーと、えー、ありましたね。えー、と、あと、ピカードが最近増えてきましたね。ピカードは、あの、武蔵小杉とか、武蔵小金井で見ましたけど、なぜか武蔵系列で。発見したピカードこれあの冷凍食品のお店なんですねえっ、ー、と何だっけなあのワッフルワッフルだっけなんかあの結構冷凍しても美味しいなんかあのスイーツっていうかなんだ、えー、いろんなものを売ってるんですね、えー、とフランスのね、えー、365日食卓って書いてあってスーパー冷凍食品のスーパーマーケット結構面白いと思いますあクロワッサンだ。<笑>そう。クロワッサンって、冷凍のクロワッサン。あんまイメージつかないですよね。冷凍のクロワッサンって。結構、そういうの売ってるんです。ピカードね。はい。ぜひ来てください。はい。っていう感じで、えっと、こちらの一応ね、えっと、カフェはね、えっと、まあ、えー、つぶやきはカフェとか、あとスタバと、ナナズグリーンティーとかありますけど、うん。こちらのですね、あの、コビスの地下にも食料品売り場があるんで、そう、スーパーマーケット、キッチンコートとかあるんで、まあ、お買い物。会社帰りとかで、なんか、食品買っていくのがいいと思いますけど。はい。で、ここですね、湯沢屋が上に入ってます。ここ。で、湯沢屋入ってまして、ここのキラーニのテラス。これが、あのー、ね、ちょっと落ち着けるテラスになってますんで。はい。よし。そしたら、こっちが、あの、えー、山田電気は目の前に、バワンって見えてきましたね。えー、ラビー山田。で、このね、ラビー山田の隣がですね、ここはあの、ライフだって、ライフだ、でしたよね。大関だっけライフだっけライフだったら。ちょっと潰れちゃったんですよ、まさかのね。スーパーマーケットが潰れるって結構ショックですよ、この駅前の。多分家賃が高かったのかなっていう感じ。で、あとその吉祥寺おでんを、これは、もう、あの吉祥寺のシアターといえば大体、ここですかね。えっと、まあ、中央線でも、立川、名画館ありますけど、立川と吉祥寺の間に住んでる方は、大、ね、あの、立川に行くか吉祥寺行くかって感じになるんですけども、えー、映画といえばね、こう,こうですね。はい。という感じです。で、もう昔の吉祥寺ご存知の方から見るとね、もうだいぶ変わっちゃいましたよね、こうやってね。えー、多分、えー、しばらく吉祥寺来てない方はちょっと驚かれるかなと思いますけど、こういった、えー、綺麗めな感じになりました。はい。はい、それでは多くの店が集うですね、ここの通りから少し。えー、丸いの方、少しっていうか丸いの方に行きましょう。はい。えー、ここも結構ですね、あの、多くの人がね、使うところでございまして、えー、ここから七井橋通りっていうところを通ってですね、えー、井の頭公園の方にね、向かう方が多くいらっしゃいます。なんか、新時代っていいね、なんかね、東京新橋の新時代。はい。えーと、じゃあ、ここね、丸いとこ行ってみましょうか。えー、ここの丸いもなんだかんだセリアが入ってる。<笑>はい。えーと、あとですね、こっちの右がさっきね、えー、公園通りか、のとこに行くんですけども。えー、はい。で、あと、ここですね、あの、小田急バスが、え
並んでましてですね、えー、ここから武蔵境とか、あ,あとどこだっけ、調布とかかな、ここ結構ずらーっとあの夜、通勤時間帯とかに並ぶんですね。うんで、えっと、ここからですね、あのー、七重橋通り、えー、犬頭公園って書いてあるんですけど、ここからちょっと待ってね、お散歩していきましょう。えー、この右手に見えるのはスーツカンパニーで、えー、ここからまっすぐ、えー、行ったところ。えー、ここですね、ここのベンチも僕はあの、サイトでも紹介してるんですけどね、七重橋通り、えー、ございます。えー、七重橋という名前はですね、ここからまっすぐ行ったところにございます、犬頭公園のところのあのー、えー、真ん中の橋ですね、あそこを七重橋って言うんですけどね。で、あと、この辺ですね、あの、えー、っと、まあ、お店結構ありましてですね、この右手に、えー、テラスがある、ドトールもあるんですけども、えー、もう少し先行ったらスターバックスもです。あと、このマリオンクレープ。で、ここですね、テラスになってるんですね。ここ結構いいんですよ。ここはあの、ちょっとね、えー、映った時のテラスになってましてね、えー、ここね、ちょっとテーブルとかあるんで、えー、例えばその、クレープとか、えー、買ってですね、ここで、ゆっくりね、えっと、するのもいいかなって思ったりしますけど。うん。<笑>はい。なんかさっきめっちゃ YouTuber だって言われて、なんかちょっと動揺しましたけど。<笑>ね。そんなに人気のある YouTuber じゃないんで、なんとも反応できないですけど。<笑>はい。ということで、えっと、ここのラグタグっていうのは古着屋さんだった気がするんだけど。はい。古着屋さんがありますと。で、この辺からまたね、いろいろね、お店出てきて面白いですね。えっ、ー、と、吉祥寺サーキットっていうのは、あ、ラジコンが楽しめるとかね。ああ、なかなか面白そうですよね。とサーキットのご案内。A コースから H コースまであって、えっ、ー、と、この屋上とか3階とかにこの、えー、ラジコンを楽しめるサーキットがあるんですね。もうミニ四駆とかも、今の子供はやんないですよね。<笑>ねうん、ミニ四駆じゃなくてもね、RC とか。はい。という感じで、ここら辺も結構ですね、あの、人通りが多くてですね。まあ、あの、アパレルとか、あとは、アクセサリーとかいろいろお店あるんですけど、えー、ここもあの、ハンバーガー屋さんとか、カフェとかね、いろいろありますけど、えー、いった感じ。ですね。えっと、あ、そういえば、ここのですね、あの、えー、2階にございます、あの、イタリアンレストランの、あマザーズ、あとあ、ここ結構ね、あの、美味しかったですよ、あの、えっと、ここのね、トラットリアン。えっとね、なんか、何頼んだかななんかサラダとパスタのなんかセットみたいな当初頼んだ気がするんですけど、ね。えー、結構ここ美味しくて、当初あの、当初あれかな、2015年ぐらいかな、あの、シェアしますかって言われてね。<笑>その時シェアって言葉はちょうど入りたてぐらいの頃かな。そう、そこで、おおなんかトレンドだななんて気が<笑>した思いがあるんですけど、はい。あ、あすごいシックな感じの、えー、喫茶店がありますと。ね。はい。えー、ということで、じゃあ、ここの、まあ、あの、古着とか、この辺を、えー、ちょっと横目にですね、井の頭公園の方行ってみたいと思うんですけど、えー、ここも結構なんかあの、無限堂っていうね、えー、衣料品のパンダちゃんもいますから。はい。あとですね、こっちの路地に入ったところになんか、おしゃれめな、おしゃれめなレストランがあった気がしたんですが、なんだっけな、なんかサラダ、サラダ食べ、なんだっけ、なんかお美味しそうなね、あの、大人女子受けしそうなレストランがあったんですけど、消えたあとあの、LLB の本社が不祥事ですね、そういえば。えー、アメリカのアウトドア、ショップだったかなあと、ここに、えー、OK なね、LLB がありますと。うん。で、さっき言ったあの、サーキットっていうのはあの、屋上にあるみたいですね。ここで、ラジコンが楽しめない、ね。もう、クリスマスですね
ちょうどこの街歩きも再スタートしたのが去年の今頃ですからもう1年経っちゃいましたねはい、えー、それではまたあの七重橋通り戻ってきました、えー、ここもねソーセージ屋さんがあったりとかしますし、えー、ここもなんかあのヨーグルトってあのイタリアのなんかあの、えー、スイーツを楽しめるところとかありますあとちょっと逆光でよく見えないな、えっと、この辺ですねあのちょっと小粋なお店があったりとか、えー、あとクレープあとこの辺もなんかヴィンテージものを扱うアパレルショップとかあとこのスタバ結構人気ですね結構意識高めのスタバですね<笑>ね井の頭公園のすぐ近くっていうねなかなかいいロケーションに位置してます。あと、この伊勢屋は結構、えー、人気でして、えっ、ー、と、ここはですね、えっ、ー、と、そこでなんだっけ、焼き鳥かなんか食べれたっけ、なんだっけ。はい、えー、七重橋通り、今ね、327って書いてありますので、吉祥寺駅から327メーターのところでございます。よっしゃ、井の頭公園行きますか。えー、秋もだいぶ深めいてきて、紅葉もね、綺麗なシーズンでございますが、まあ、あの、吉祥寺といえば、まあ、井の頭公園ですよね。あの、井の頭公園ですね、あの、井の頭文化園って、あの、動物、動物園があるんですけど、えー、動物園の分園が、この、えー、なんだ、井の頭駅の近くにありますね、入り口が。で、一応案内図がね、こんな感じになってます。よいしょ。はい、えー、っと、今はですね、国庁寺駅ありまして、えー、ちょうどこの七重橋通りを通ってきたんですね。で、この井の頭池っていうのはここにありますと。で、えー、っと、神田川っていうのがですね、島内に流れてると思いますが、大きな河川、あの、例えばお茶の水の前とかですね。あれがですね、神田川の起点がここにあるんですね。実は、神田川の起点は、井の頭駅なんですね。こちらの、とこ、ちょっとここも後で行ってみたいと思いますけどね。ここからほら、神田川行くんです、こうやって。感動しますよね。<笑>っていう感じですね。で、あとですね、先ほど見ました、東急とかのこの辺なんですけど、東急はこう、吉祥寺、えー、公園通りか。公園通りこう通ってって、えー、ここからずっと南下してですね、えっ、ー、と、ここはあの、井の頭自然文化園っていう動物園がありますね。こっちにあのペンギンとかいるんですけど、えっ、ー、と、分園がこっちですね。えー、こっちはあの、えっ、ー、と、水鳥が多くいらっしゃいます。で、ここのですね、あの、えー、御殿山通り。ここがですね、高級住宅街なんですけど、御殿山通りからまっすぐ行きますと、この三鷹駅の方に行きますね。はい。あと、えー、三鷹の森ジブリ美術館というのはここにありますので、えっ、ー、と、そうですね、吉祥寺から、歩くか、三鷹からバスかっていう感じですかね。はい。じゃあ、行ってみましょうか。はい。で、ここのですね、えぇ、ー、園は多くの方でね、えー、親しまれている憩いの場となっておりますが、えー、ここの、ちょうど井の頭公園の井の頭駅のところですね、えー、真ん中にかかる星、えー、こちらがね、えー、七井橋と言います七井橋の奥は駒井橋っていう名前がついた橋がありますねはい七井橋なんですけども、えー、七井の意味はですね、えー、まさに七つの遊水がこの近くにあったっていうことからえー、7っていう数字がついてですね。で、いっていうのは、えー、まあ、えー、なんで、遊水の意味をしてます。井戸のいっていうか、うん、そういった感じで。七井橋っていうんですね。はい、それではじゃあ七井橋をね、渡りましょうか。えー、このちらですね、あの、スワンボート、えー、借りられましてね、こういったあの、えー、多くの方でね、あの、まあ、デートとか家族で、えー、訪れて、訪れてもいいと思うんですけどもね、はい。まあ、ちょっとですね、あの、こちらの
、えー、スワンボートなんですけどもね。うん。これなんか恋人と乗っちゃうとちょっと、あんま良くないことが起きるっていうね。<笑>いろいろ俗説があるんですけども。うん。まあ、それは目をつぶっていきましょう。<笑>はい。で、この辺りですね、えっと、井の頭池ですね。えーちょっと景色を眺めながらまったりしたいと思うんですけど、えー、結構水鳥が多いんですねこう書いてありますねあとカルガモとかですねあとはサギ、えー、こう結構ですねあの、えー、ホシハジロとかね、えー、とオナガガモとか、えー、見られますねえっ、ー、といつもですねあのカルガモよく見られるんですけど大きな羽を広げてますあ、あの、あれですよ。カルガモさんが飛んでますよ。おおどこ行くんだろう。おお着水はしないのか。じ<笑>ゃボート乗り場とか左側にありますし、売店もありますね。はい。で、ちょっと今日ですね、あの、コールダックを見たくて<笑>、ちょっと入ろうかなと思います。<笑>ね、あの、がっつり動物園行かないですけど、ちょっとね、えー、水鳥のコーナー行きたいなと思いまして。はい。ということでですね。えー、井の頭自然文化園に入りました。今、あの、水生物園、分園に入ってますけど、今日のちょっとですね、ここ入った目的はですね、このね、コールダクションに会いに来たかったんです。<笑>あの、コールダクションとあとね、えっと、西堺ですかね、えー、そこにもね、おるんですけども、僕、吉祥寺が一番ゆっくり見えるかなと思いましてね、えー、コールダクションに会いに来ました。かわいいなぁ。めっちゃ可愛くないですかやばい、めっちゃ癒されますね。コールダクちゃんでございます。なかなかあの、コールダックに会えるところってないですからね。うん。吉祥寺来たら、僕結構寄っちゃいますね。<笑>この子ね、すごい眠そうなんです。あ寝落ちしそう紅白鳥がいますね。ドリガモ最後で見たの、目黒川かな、中目黒の。休憩場所探してた時に、見つけましたね。えー、ゆっくりお散歩したりね、えー、座って休憩したりとかねこれできるっていうのはいいですよねうんなかなか紅葉もね、えー、綺麗でしてね、えー、だいぶ歯の色もついてきていい景観ですねこの辺も結構景観がいいですね
ジュニアライ弁店がありますね、ここはね。おー。うん。ああ、この辺はなんか、やっぱ癒されますね。さっきの、吉祥寺の喧騒から離れて、ゆったりと。ここはあの、ゼニアライ弁財店ですね。井の頭の。ここでお金を洗うと、ね。YouTuber の広告収入もアップ<笑>なんてね。うーん。はい、こちらの井の頭駅でございますけど、武蔵の三大遊水地の一つに数えられておりまして、かつては一日1万トン以上の遊水があったと言われております。1980年頃からブルーギルトの外来種が増えまして、えー、水鳥の貝つぶりが繁殖できなくなりましたということで、それの、えー、まあ対策といったところでしょうかね。2017年に貝掘りっていうのをやったみたいですね。えー、これ一回ですね、池の水抜いたみたいですね。抜いて生き物を取って、外来種と在来種を分けて、えー、在来者を戻すと、そういったあの大規模な作業を行われたそうですね。えー、こういった感じであの、大勢の市民が参加してですね、えー、外来種を駆除したと。そういった取り組みから、えー、こういったあの在来種を、ね、増加してきましたということで、買い潰れとかですね、えー。こういったあの市民のですね、ボランティア活動だったり、そういった取り組みでね、この井の頭池っていう、ね、環境が、えー、維持されている状況でございます。たくさんの介護マたちがお散歩してますね。こちらが湧水のところですね。お茶の水っていう名前がついてます。えー、こちらはですね、あの、武蔵野三大湧水地、先ほどもちょっと説明しましたけど、えー、徳川家康がこの地の湧水を関東随一の名水と褒めてお茶を入れたという伝説からお茶の水っていう名前がついたとも言われております。現在は湧水が減少しておりまして、地下水をポンプで組み上げているといった状況になりますが、えー、こちらがですね、湧水になりますね。ここから、この井の頭池を、えー、このメガネ橋みたいなところですね、ここを通りまして、井の頭池に水を供給しているといった形になりますね。だいぶ歩いてきましたね。ちょっとこの神田川の起点、行ってみましょうか。はい、こちらですね。神田川の、こちら神田川の起点となります。ここから、あの神田川が始まるんですね。なんかすごい感動しません<笑>ですね。この井の頭池からですね、あの、水を引っ張ってこなければ、今でいう水道橋とか、ああいった地名もつかなかったわけですからね。はい、ここから神田川が始まるんですね。ああ、そっか。こっからお茶の水か。<笑>ね僕もちょっと、街散歩でだいぶね、いろんなとこ歩きましたけどね、神田川結構、えー、ね、そば歩きましたが、水門橋って書いてますね。で、これがですね、感動的な神田川の源流でございますからですね。はい。えー、神田川全福寺川ですね。えー、明正寺川と合流して隅田川に注いでおりますと書いてます。この感動的な、ね、神田川の視点でございます。はい、ということで、吉祥寺駅周辺、ぐるっとですね、一周回ってきました。いかがでしたでしょうかということで、えー、結構ですね、いろいろ回ってみたんですけども、えー、今日一日ですとね、ちょっとすべての魅力を伝えるのは難しかったかなと思いますが、まあ、あの、北口エリアのですね、ハーモニカ横丁をはじめ、山道商店街とか、非常にですね、面白いところいっぱいありましたね。で、あとその、東急裏の小道とかですね、ああいったあの、大正通り、昭和通りとか、あの辺もですね、結構、個人店、いろんな雑貨屋さんとかありましてですね、非常に楽しいと思います。あと、南口の方につきましてはですね、井の頭公園とかですね、コールダックとかですね、まあ、いろいろあの、癒しの、癒しのスポットもね、多くありますので、ぜひ、吉祥寺に遊びに来ていただければと思います。はい。
。といった形でですね、あの、私が運営しております、国内発の座れる場所をまとめた座れる休憩場所原作とか、あと、松の住みやすさについて書いております、ファインドマイターンというサイトを運営しておりますので、ぜひですね、概要欄から遊びに来ていただけると嬉しいです。また、あの、もしお手数でなければですね、チャンネル登録、並びに高評価いただけますと、非常にモチベーションアップにつながりますので、ぜひぜひお願いいたします。はい。ということで、今日もですね、えー、長い時間でしたけども、ご視聴いただいてあり,ありがとうございました。また次のね、お散歩動画でお会いできたらと思います。はい。それではさよなら。